Eschatology sounds a little bit a big word, but um, we just want to simplify it. It's actually the study of the last days. Eschatology hört sich wie ein riesen Begriff an, doch ganz einfach gesagt ist es nur die Studie von den letzten Tagen. The last days of Christ's glorious redemptive work. Die letzten Tage, wo Christus sein erlösendes Werk herrlich hervorgebracht hat. Where man has been the dispensation of man dealings with God in terms of externalities has been changed to the inner workings of God's spirit. Und zwar die letzten Tage, wo der Umgang des Menschen mit Gott, also in Bezug auf die Äußerlichkeiten, die äußerlichen Ritualen und so, dass all das zu Ende gekommen sind und der Herr ist am Wirken im Menschen. So eschatology is actually the unfolding of the redemptive plan that God purposed before the foundation of the world in which he consummated in the coming of our Lord Jesus Christ, his earthly life, his death, his burial, his quickening, his raising and gloriously sitting at the right hand of God the Father. Und dementsprechend ist die Eschatologie nichts anderes als die Entfaltung, das Auspacken von Gottes Plan, Gottes Plan der Erlösung von den Menschen. Und dieser Plan hat er vollendet, nämlich indem er in, in die Menschwerdung, nämlich in die Menschwerdung Jesu Christi, die Kreuzigung, den Tod, das Begräbnis, die Erquickung, die Himmelfahrt und die Sitzung zur Rechten des Vaters. So whatever subject we study in the word of God has its focal point our Lord Jesus Christ. So the word of God, the scripture is Christocentric. Und was auch immer wir in der Bibel, sprich in den Schriften lernen, studieren, was auch immer wir, womit wir auch immer wir hierin beschäftigen, es hat Christus als Mittelpunkt. Also die Bibel ist Christocentrisch. So every other thing, every other character depicted in this glorious book called the Bible is only peripheral. Also alle andere, alles andere an Charakteren, alles andere an Darstellung, nämlich in dieser Bibel, ist nur nämlich eine Vorschattierung, eine, sag mal so, eine Darstellung von Christus. And so today um, we have come to, you know, settle on the premise that Christ, his person, and his redemptive work is connected to his work of salvation and also the unfolding of his redemptive work. So you have Christ, you have salvation, and then you have the study of the last days, which are all interconnected. Und dementsprechend, wir möchten etwa vorstellen, und zwar Christus, sein erlösendes Werk und seine Errettung. Und da sehen wir einfach, Christus selber, also seine Person, sein erlösendes Werk, wir sehen die Errettung und wir sehen die Studie von den letzten Tagen. Und so das sind miteinander vernetzt. Of course, we are, we've been having an in-depth study of what the theologians, you know, refer to as the Olivet Discourse in which Jesus was predicting, so to speak, he was standing more like a prophet and saying that which is to come. Und wir haben uns wirklich mit diesen Ölberg-Diskussionen und zwar beschäftigt. Nämlich da geht es darum, dass Jesus Christus voraussagt, sprich er stand in diesem Amt des Propheten und sprach voraus, nämlich all dem, was geschieht. But Jesus is another type of a prophet, you know, a prophet will always foretell, you know, that which will happen. But Jesus, since he is actually the mark on which the prophets actually points to, in other words, he is the fulfillment of every prophecy. So when he prophesy, he will not say it shall come to pass. He will actually say that verily, verily, I say unto you, in other words, what I'm saying is that which is. Und da Jesus nun besonders ist in seinem Amt als Prophet, beziehungsweise also mit der Prophetie anders umgeht, Jesus ist nicht jemand, der, der etwas voraussagt, so es wird geschehen. Nein, macht er nicht. Denn im Gegenteil, da sagt er wahrlich, wahrlich, ich sage, das bedeutet, dass das, was er erzählt, ist genau was ist. Und so, das ist auf 
premise on that glorious you know um understanding that we are interpreting that which jesus actually say in the book of matthew 24 precisely und auf diesen herrlichen auf dieser herrlichen basis deuten wir alles was jesus also womit also seine unterhaltung in matthäus 24 we're going to continue straight into the you know the substance of the matter and uh, we're going to dive directly into um the verse number 15 as we continue our interpretation of verse by verse um uh, account of matthew 24. so the verse number 15 matthew 24 verse number 15 the bible refers to that when he therefore shall see the abomination of desolation spoken by the by daniel the prophet stand in the holy place whoso read it let him understand wenn ihr nun den greuel der verwüstung von dem durch daniel den propheten geredet ist an heiliger stätte stehen stehen seht wer es liest der merke auf okay so here we're talking about a very important um, uh, aspect of you know what jesus christ actually brought out so he is referring he's making reference to the prophet daniel und wir sehen hier dass jesus bezug nimmt auf den propheten daniel and so we see within brackets it's actually mentioned that whoso read it, this statement let him have understanding und wir sehen hier dass wirklich er steht nämlich als als aus als bemerkung wer es liest der merke auf der versteht so the first point we see here is the word see und wir sehen hier der ersten begriff ist sehen is a greek word Ido, which simply means to be aware, you know, to perceive. Und das ist das, der griechische Begriff Aido, und das bedeutet nämlich aufmerksam zu sein, nämlich etwas wahrzunehmen. To be aware. Ja, sich bewusst zu machen. We have to be aware, we have to perceive that there is something important that needs to be understood so that it's all about understanding our hearts our, our soul needs to have an understanding an awareness und hier geht es dabei dass wir uns etwas bewusst machen es geht um verständnis dass unsere seele etwas aufnimmt in verständnis because you and i we cannot behave appropriately unless we have a good perception of a matter Du und ich, wir können uns nicht ordentlich, nicht, ich sag mal so, entsprechend verhalten, es sei denn, wir haben ein gutes Verständnis von dem, was unser Verhalten steuern soll. You see, so behavior follows your perception. Und Verhaltensweise folgen immer Wahrnehmung. Okay, Amen. so that's why perception here seen is very important because it influences the way we do things, our character, the fruits of our lives. Und das ist das, der Begriff sehen hier oder seht sehr wichtig, denn warum? Das Sehen, sprich aufmerksam zu sein, bewusst zu machen, das formt unser Verhaltensweise. And so we see abomination of desolation. Wir sehen hier den Gräuel der Verwüstung. So the first word, abomination. Den Gräuel sehen wir hier. You see, when we talk of abomination, we are talking of something horrible. Wenn wir von Gräuel sprechen, wir sprechen von etwas Schrecklichem. You see, something, de you know, detestable. Also etwas Abscheulichem. Disgusted. Etwas wirklich, das ist, sag mal so, es ist... And, and so the Bible says that when we shall see, when we shall perceive the detestable, the di disgusted state of our soul. Und hier wird beschrieben, dass wenn wir nun diese armselige, abschrecklichen, also diese schrecklichen, diese abscheulichen Zustand der Seele erkennen, then we will understand why, you know, we are desolate why 
within us there is some sort of unfruitfulness because desolation is desert, something that is, you know, fruitless. Und dann begreifen wir, <coughs> warum es in uns gewisse Verwüstung, also Fruchtlosigkeit, Fruchtlehre herrscht. Denn Verwüstung hat mit Fruchtlehre zu tun. But what is that thing which is detestable in us? Was ist das in uns, was wirklich so abscheulich ist? Amen. Amen. You see, there is one thing that is very detestable to God, es gibt eins, was Gott abscheulich ist, which is an abomination to him, also was ihm wirklich ein, ein Gräuel ist, is when an idol is established in the temple. Es ist, wenn ein Götze im Tempel Platz genommen hat. So we are the temple of God. Wir sind Gottes Tempel. And of course we, you know, we explained yesterday that temple is actually making reference to our soul. Und wir haben gestern noch mal erläutert, dass der Tempel ist stellvertretend für unsere Seele. So to God an idol is an abomination. Und was Gott angeht, ein Götze ist ihm ein Gräuel. And that is that which makes the soul desolate. Und genau dieser Gräuel macht die Seele also verwüstet, fruchtleer. And so let's look at some few verses to back up what we're trying to build here. Und dann schauen wir uns bitte ein paar Verse, damit wir genau das fundieren, was wir hier aufbauen. Romans 2, the verse number 22. Wir schauen uns Römerbrief 2, Vers 22 an. Our interest is more to the last part of this verse, but let's read all the verse. It says, Thou that seest a man should not commit adultery. Thou that commit adultery, dost thou commit adultery? Thou that abhorrest idols, Dost thou commit sacrilege? Vers 22 von Römer 2. Der, du sagst, man solle nicht Ehe brechen. Du begehrst Ehebruch, der du die Götzenbilder für Gräue hältst. Du begehrst Tempelraub. Hier, we, we see that Paul is saying that thou that abhorrest idol. You know, that you that idol is something disgusted to you is something it's an abomination to you he says does thou commit sacrilege so that is a question und hier heißt es nämlich du der götzenbilder für gräuel hältst begehst du tempelraub the word sacrilege actually means to rob temple you know i like my german counterpart because the, you know the germans is more direct you see so um, uh, is, is a temple robber Sakrile gibt es auch auf Deutsch, doch in der deutschen Bibel ist es ganz deutlich, Tempel auf. Okay, you see, so, Idol robs the temple of God. Ja, also ein Götze, was tut diese? Diese raubt Gottes Tempel, beansprucht Gottes Tempel und zwar unrechtmäßig. You see, that is why to God is an abomination. Und das ist der Grund, warum für Gott ist das wirklich ein unerhörtes ist etwas schreckliches. Okay, because since it robs the temple of God, it robs all that which is sacred to God in man, in God's temple, which is man, you know, it is so an abomination, a, a detestable something to God, and that is that which makes the soul of man desolate, fruitless. Und da diese Götze, das was Gott kostbar ist, was Gott wertvoll ist, was Gott wirklich zu, also sag mal so, zu schätzen ist, diese Götze beansprucht, raubt Gott von diesem, von, sag mal so, von dem, also sprich von diesem Tempel. Das ist der Grund, warum die Götze in seinem Tempel ist ein Gräuel, ist was Abscheuliches, was Schreckliches. You see, a robber and a thief, there's a big difference. Also zwischen einem Räuber und einem Dieb gibt es einen großen Unterschied. You see, Jesus mentioned first that we have to be where 
of deceive. In other words, we should be aware, we should be, uh, um, uh, um, be aware of deception. But here he's not talking about deception anymore. Now he's talking about the idolatry in our hearts, that which we have created as idols within us. Those are not thieves. These are those that threatens us, you know, because a robber used threat, he used menace, he used fear to take what belongs to you and appropriate it as his. Anfangs von Matthäus 24 ist es so, dass Jesus von der Verführung gewarnt hat. Er wurde sogar zum Ende hin, also fürs, ab Vers 42 bis 51, 51, da wurde die Gleichnis über, nämlich wie der Dieb kommt. Der Dieb kommt nämlich mit List. Der Dieb kommt, um zu täuschen und dann einem etwas wegzunehmen. Doch der Räuber ist anders. Der Räuber kommt mit Gewalt. Der mhm. kommt, um zu beanspruchen. Der kommt einzunehmen. Der kommt nicht nur, um einzudringen. Der kommt, da zu herrschen. Amen. So anything that is an idol in our heart. Und dementsprechend, was auch immer sich als Götze in unserem Herzen darstellt. Is a robber. Das ist ein Räuber. For example, if you are given to materialism. You see, that is a robber. That is not a thief because it is not deceiving you to get what you want. Though there is a little bit of deceit there, but the point is that you have been giving yourself into it. You are so attached to that, to that issue, that aspect as that which you, you derived your life, you derived strength, you derived pleasure. And so that is actually robbing you because you can't do without that. So this is what we're talking about as idolatry. And to God, that is an abomination to his temple. Und dementsprechend, wenn du zum Beispiel auf Materialismus stehst, ja, die, also die Materie bestimmt dich, bestimmt dein Dasein, wann du aufstehst, wann du schlafen gehst. Die Materie sorgt dafür, dass deine Aufmerksamkeit, dein Fokus, deine, ich sag mal so, das, was dich ausmacht, wirklich auf das Sichtbare, auf das Greifbare, also auf das körperlich Greifbare, auf die fünf Sinne und die gegensätzlichen Kräfte gerichtet ist. Was geschieht denn da? Genau dieser Materialismus, genau das ist für dich ein Götze. Ja, man muss auch mal dazu sagen, dass es gibt gewisse List dabei. Denn damit es erstmal ankommt, muss er dich erstmal irgendwo hinlocken. So, aber nicht nur das, sondern das ist das Ganze, was deine Identität ausmacht. Das ist das Ganze, was, worauf du dich baust. Ja, du machst ja nicht viel drüber reden, doch man sieht es in dem Verhalten, man sieht es auch in den Ergebnissen. Man sieht es auch und was geschieht? Genau das sagt Gott dass das ihm ein Gräuel ist. Das, ich sage es in meinen Worten, das ist wirklich zum Brechen für ihn. Es ist nicht nur das, sondern es ist genau das, was sein Tempel, sprich dich, von ihm raubt. For an idol to have a place within a person, he must first use his deceit. He must first bring lies. And when he can get his headway through lies, he then establishes within the premises of your heart, of your soul, and become now the source that drives every of your action. It can be alcoholism. It can be humanizing. It, it can be uh, men idolizing. You know, like most of us, I mean, in these days, you know, you can look at a, a fellow man of God. You idolize the person. You know, you look at him as, as somebody which... you. It goes beyond reverence. You know, we're not talking that this is wrong. But when it gets into a place where you can't do without that, then it becomes an idolatry. And to God, it is robbing his temple. It's an abomination. And that abomination causes desolation, unfruitfulness. Und dementsprechend ist es wichtig <coughs> zu begreifen, dass nämlich bevor ein Räuber, also sprich bevor ein Götze, wirklich anfängt zu operieren. Zuerst ist die Verführung, ist die List. Deshalb sprachen wir ja auch über die Verführung zuerst. Und dass man darauf achtet, dass man nicht verführt wird. 
So, wenn durch List und durch Lügen, muss man auch mal dazu sagen, durch Lügen gelingt es dem Räuber, sprich die, die Götze, in das Herz eines Menschen. Und wenn das erfolgt ist, was geschieht denn? Dann sorgt, dieser, dann sorgt diese Götze dafür, dass der Mensch wirklich vollkommen eingenommen wird. Es kann zum Beispiel bei Alkohol sein. Es kann zum Beispiel bei dem Umgang mit Frauen oder dem Umgang mit Männern. Es kann verschiedene Art und Weise haben. Nämlich, dass ein Mensch vollkommen seinen Fokus auf etwas, es kann auch die Arbeit sein, er kann, mhm. Doktor, er kann die Doktorenarbeit, ja, unsere mhm. Professur, es kann die Aktie sein, die, also ja, es kann auch Grundstücke sein und all diese Dinge. Es kann sogar das, wofür man für gut hält. Es kann sogar ein Mensch sein, ja, ein Pastor, den man so sehr, so sehr mag, aber was geschieht hierbei? Es geht nicht nur darum, dass ich diese Person mag oder diese Sache mag. Es geht ja darum, dass ohne diese Person, ohne den Einfluss dieser Person, ohne die Worte, die Taten dieser Person oder diese Sache, kann ich nicht leben. Und da fängt der Götzendienst an. Und das sagt Gott, dass wenn eine Sache, wenn eine Person meinen Tempel so beansprucht, das ist mir ein Gräuel, das ist mir schrecklich, das ist wirklich, und genau das führt, zur Verwüstung in dem Leben dieser Person. Das heißt, trotz dem Ganzen, und bleiben wir bei dem Beispiel eines Pastors, trotz dem Ganzen bleibt diese Person von Gottes Sicht fruchtleer. So that is the reason you see, when, I, when an idol is established in the heart of man, then he uses now, you know, element of fear, and element of, um, uh, you know, if, is not me you know if it is not that idol so to speak you can't do anything so you are afraid not to give your allegiance to it you know because your life so to speak depends on it so that is where you see you realize that you know is a difference from the thief is a robber he has robbed you of your peace robbed you of your joy robbed you more importantly of your freedom so you're not free anymore as a, as somebody who needs to leave from the premise of your oneness with God. You are now connected to the person, connected to the thing, and you can't do anything without that. Amen. Und deshalb ist es wichtig auch hier zu sehen, dass nach der Verführung mit den Lügen, da geht es dann um die Steuerung. Da fängt die Götze an, diese Person zu steuern. Und das geht durch die Angst. Ja, das heißt, man wird suggeriert, den Menschen wird suggeriert, dass wenn du von der Meinung, wenn du von den Gedanken oder von den Bildern dieser Person oder die entsprechende Götze abweicht, dann wird es dir nicht gut gehen, ist dein Leben in Bedro also, ich sag mal so, bedroht und, 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 und. Dann wird alles Mögliche an Negative ähm, zumindest erwähnt. Und dementsprechend sehen wir, dass ein Räuber viel gefährlicher ist. Denn warum? Man würde, also der Götze raubt einem die Freiheit, äh, erstmal den Frieden, die Freude und dann noch wichtiger ist die Freiheit. Das heißt, man ist nicht mehr frei aus dem Innern, aus der Beziehung mit Christus, aus dieser Einheit zu leben. Amen. Because where the Spirit of the Lord is, there is liberty. So the Spirit of the Lord has been subjugated, has, has, has been somehow grieved, and he's no more in operation in his temple, and so your freedom is lost because you are now dependent on that temple robber. Und dementsprechend sagt die Bibel, dass da wo der Geist des Herrn ist, dort herrscht auch Freiheit. Nun aber, wo der Herr beiseite gestellt wird, wo die Aufmerksamkeit auf die Götze gerichtet ist, was ist denn? Der Herr ist sozusagen an einer Ecke, die Beziehung ist sozusagen einfach dahingestellt. Doch was geschieht, dass der Herr an einer Ecke ist und nicht Herr in dir ist? Genauso geht der Frieden bzw. geht die Freiheit des Herrn auch flöten. Und dementsprechend, man ist nun zu dem Götzen gebunden und zwar auf knechter Weise. 2 Corinthians 6, der Vers Nummer 16. 
In 2. Korinther 6, Vers 16. It says, And what agreement had the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God, as God had said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Halleluja! You see, so what agreement does the temple of God with idols? Welchen Zusammenhang hat Gottes Tempel mit Götzenbildern? To God is an abomination. Also für Gott ist das ein Gräuel. That is what Jesus was saying. Aber genau das hat Jesus gemeint. So we all, we have things that we attached ourselves to. We attach, we, 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 we derived, you know, from that which we identified to, we derived our sense of identity. You see, it can be money, it can be, you know, your social position, it can be uh, even the color of your skin. You know, without you knowing deceptively, those things now graduate into an idol. You know, I am, I am happy, I'm boastful because I have this social statue, because I have these elements of, uh, you know, in terms of money, and that becomes something Something which robs you of your true freedom as a son of God, as he that has everything. It robs you from all the benefits that the temple of God, you know, uh, uh, that the spirit of God can bring into your temple. And so that is why this is so an abomination. You see, that verse is one of the key verse in Matthew 24, so that we understand what, you know, Jesus is trying to say to us in terms of the state of our soul. Und hier sehen wir das, nämlich Götzenbilder und den Tempel Gottes haben nichts zusammen. Es gibt keinen Zusammenhang. Und deshalb ist es wichtig auch zu sehen, dass wenn die Götze Platz in einem nimmt, man wird wirklich von allem geraubt. Man wird zu dem, Umst also zu dem Zustand gemacht, dass wirklich Angst regiert und Dinge, die nicht Christus entsprechen. Und deshalb ist es wichtig auch zu sehen, dass das, was Jesus meint, ist genau das, was uns von ihm wegbringt. Alles, was nämlich uns suggeriert, dass wir nämlich nicht eins mit ihm ist. Alles, was uns suggeriert, dass wir nicht ihm entsprechen sind. Und hiervor ist es wichtig, dass wir davon wirklich lassen. First John 5, the verse 21. Actually, the last verse of First John 5. 1. Johannes 5, Vers 21. You see, John just, he, he makes a very important statement to us. He says, little children, keep yourselves from idols. Amen. Amen. Kleine Kinder, hütet euch, haltet euch von Götzen fern. Because idol, you know, to John, is the opposite of the truth. Denn Götze, <laughs> was Johannes angeht, is das Gegenteil von der Wahrheit. Because the truth, your temple, your temple is the temple of the truth. Because the spirit of God, which is the spirit of truth, dwells in your temple, dwells in your soul. And so if something other than that is that which has been established in you, it is an idol so to god that which takes the place of the truth is that which drives your life and it is an abomination to him because that soul of yours is not yours it belongs to the spirit of god he purchased it with his blood second corinthians 6 the uh, first corinthians 6 the verse number 19. And Du als Tempel Gottes, deine Seele ist kostbar, deine Seele gehört Gott und deine Seele ist der Wahrheit nämlich geweiht. Warum sage ich das? Der Geist Gottes wohnt in dir. Das heißt, der Geist der Wahrheit, was auch der Geist Gottes ist, wohnt in dir. Und dementsprechend ist deine Seele der Wahrheit hingegeben. Doch wenn außer der Wahrheit etwas anderes nämlich deine ganze Aufmerksamkeit, dein ganzer Fokus für sich beansprucht, 
dann ist dieses Etwas ein Götze. Und es ist wichtig auch zu sehen, dass deine Seele, wir sagen zwar deine Seele, aber die Seele gehört dir gar nicht. Ja. Denn warum? Die gehört dem Geist Gottes, die gehört Gott selber. Denn warum? Er hat es in 1. Korinther 6, Vers 19, er hat die Seele erkauft mit seinem Namen. The word idol, ja, der Begriff Götze, ist the word I, idolon. Ja, in the Greek. Das findet man im griechischen Eidolon. Which means an appearance. Und das bedeutet eine Erscheinung. A ship. Das bedeutet eine Gestalt. So an image. Das bedeutet ein Bild. You remember in the beginning we talk about to see. Ja, Anfang sprachen wir doch über das Sehen. Which is Ido. Und das bedeutet Ido. You see the relationship. Und da sieht man die Beziehung zwischen Sehen und Götze. You see, so if you don't perceive, because this one is to perceive. Ja, dieses Sehen hier bedeutet wahrzunehmen, bewusst zu machen. To be aware. Bewusst zu machen. So if that is not the case. Wenn das aber nicht der Fall ist. Because this being aware, you know, Of perception is a quality of the insight. It is. It has got nothing to do with the appearance world. You see that which forms idolatry, the idol, comes from appearance, comes from shape, comes from images. And so God says, Jesus says, see the abomination of desolation. In other words, be aware that there is. An idol in your soul that brings your soul to a place of desert, a place of desolation. Und deshalb ist es wichtig auch zu erkennen, da zu sehen bedeutet wahrzunehmen bzw. auch sich bewusst zu machen. Und hier heißt es, wir sollen darauf achten, dass die Seele kann durch List, durch Lügen, aber auch durch Furcht und durch, sage ich mal, unachtsam sein auf Christus. Die Seele kann zu dem Punkt gebracht werden, wo es nur noch nämlich ein anderes Bild außer Christus, ein andere Wahrnehmung, eine andere Gestalt. Und diese Gestalt sitzt an Christi Platz, nämlich als Götze. So very very important to see this point. Und es ist wichtig dass man diese Punkte achtet. So when you and I finally realize the horrible condition, the abominable condition that the carnal mind has rendered our soul to become desolate. Wenn du und ich letztendlich begreifen, wohin diese fleischliche Gesinnung uns geführt hat, was die fleischliche Gesinnung zu der Seele gemacht hat, wie er das wüst und fruchtleer gemacht hat. You see, because many people don't realize that. Denn viele Menschen kommen nicht zu dieser Feststellung. This is very important. Denn das ist sehr, sehr wichtig. You see, when you come to the realization through perception, wenn du durch Wahrnehmung, durch Bewusstsein zur Feststellung kommst, Of the horrible or abominable condition of your soul. Und zwar zu der, zu den, also zu der schrecklichen oder zu dem also grausamen Zustand der, deiner Seele kommst. That has been rendered by the carnal mind or the, the abomination, the idolatry. Und das, was durch die fleischliche Gesinnung, das, was durch nämlich dieses Gräuel der Verwüstung, das, was durch einfach mal diese, diese fleischliche Art und Weise verursacht wurde. You see, your soul is the mind of Christ. Deine Seele ist die Gesinnung Christi. Okay, this is the true you. This is the temple of God. Also genau das bist du wirklich. Du bist Gottes Tempel. And so, the carnal mind und dementsprechend die fleischliche Gesinnung which actually You know, is carnal because of idolatry. Der auch tatsächlich fleischlich ist aufgrund der Gö des Götzendienstes. And so this idolatry in your mind, in your heart, within your soul, so to speak, has rendered 
your true soul, which is the mind of Christ, because it's, it's no more you, you know, you've been bought with the, with the price, and so now is the mind of Christ being your true soul. You see, this then, this idol, idolatry has then rendered this what? Desolate. Und dementsprechend diese fleischliche Gesinnung, was auch den Götzendienst hervorgebracht, beziehungsweise diese Götze hergestellt hat, sorgt dafür, dass deine wirkliche Seele, denn das hier, also sprich, die fleischliche Gesinnung ist ja die falsche Seele. Doch deine wirkliche Seele wird dadurch wüst und leer. Okay, so, you must realize that. Und das musst du feststellen. You see, so your perception, also deine Wahrnehmung, you know, being aware brings you to that realization. Dein Bewusstsein sorgt dafür, dass du zu dieser Feststellung, zu dieser Realisierung kommst. That wow, the mind of Christ is barren Nämlich, within me. Das in mir drin ist die Gesinnung Christi fruchtleer. And so when you come to that place, wenn du zu, diesem, zu dieser Feststellung kommst, then will the end come. Dann geschieht auch das Ende. Okay, the end of what? Das Ende wovon? The end of your subjugation to fear, to sickness, to poverty. You see, today, based on this idolatry, we are subjugated to fear, to lack, you know, because we see from the outside, you see, I say, oh, I don't have enough money. You see from the outside things that are threatening to you. But when you come to the realization through your perception that 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 abominable that idolatry in your heart has caused your true mind your true soul to be barren to be desolate then the time of the end has come the end of that wall for you has come which wall is it we are we talking about the end of your subjugation to fear to anxiety to lack has come to an end. This is how important this verse of scripture is. Amen. Und dementsprechend das Ende wovon? Das Ende von der Herrschaft der Angst, der Herrschaft der Krankheit, Herrschaft der Armut, Herrschaft von allem, was relativ ist auf dieser Welt, ist bei dir angekommen. Denn warum? Wenn du zu der Realisierung, zu der Feststellung, ja, wenn dir klar wird, dass die fleischliche Gesinnung sorgt dafür, dass dein wirkliches Dasein, sprich nämlich die Gesinnung Christi, Verwüstung, Wüste und Frucht leer stellt, dass die nicht so ist, wie es sein soll. Wow. Dann ist das Ende, wenn du zu dieser Feststellung kommst, in dir drin, dann ist das Ende von der Herrschaft der Angst, Herrschaft der Armut, Herrschaft von All dem, was dich anscheinend, von Augen, augenscheinlich, all dem, was dich scheinbar unterdrückt, das Ende davon ist gekommen. Now, please don't forget that fear, you know, fear and anxiety and, uh, you know, um, uh, guilt and condemnation, these are robbers in your soul. These are, those, these, these are um, um, weapons that that idol uses to rob your soul of freedom to rob your soul of your righteousness of peace and of joy and so when you come to that realization i need to stress this because when you come to the realization that the carnal mind that idols within you is rendering actually the mind of christ in you barren then the time of the end of guilt of condemnation of fear has come that's why when you embrace the message of the grace of god you see you don't have any fear again so there is no condemnation to those who are in christ jesus you've come you realize that god has not given you the spirit of fear but he has given you of love and 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 and, and power and of a sound mind so many people don't understand that what is wrong that you are not afraid what is wrong that you don't feel condemned it is because because the robber is no more in your heart. You don't have any, any, any idol. You're now free. Your allegiance is only to one, Jesus Christ. This is what this verse is talking about. Und bitte nicht vergessen, dass die Angst, die Sorge und Mangel und all das, was momentan am, ich sag mal so, wirklich hochgekocht wird in deiner Seele, 
all das verwendet die fleischliche Gesinnung als Götze, nämlich um dir, zu, um, um dir zu berauben, um dir wirklich die Gesinnung Christi, sprich dir deine, deiner Gerechtigkeit, deines Friedens, deiner Freude, deiner Ausgeglichenheit, Ausgewogenheit zu berauben. Und wenn du zu dieser Feststellung kommst, dass in dir die fleischliche Gesinnung ist ein Götze, wenn du zu dieser Feststellung kommst, dass solange dieser Götze da ist, ist der Christus in dir, kommt nicht zum, zur vollen Geltung. Da ist, da ist genau dieser Vers bei dir eingetroffen. Da bist du nun zu der Freiheit gekommen. Da bist du nun zu dem Punkt gekommen, wo du frei sein kannst. Denn warum? Wenn du die Botschaft der Gnade aufnimmst, wenn du die Botschaft dass Christus in dir ist und er hat dich eins mit sich gemacht, dass du gerecht bist, du bist frei, du bist, du bist in Frieden, du bist in Freude. Was geschieht denn mit dir? Da hast du keine Angst mehr für die fleischliche Gesinnung. Dann ist die Meinung anderer, beziehungsweise all die anderen Sachen, die sich als Götze in deinem Herzen festgesetzt haben, dann verlieren sie ihren Platz. All diese Dinge verschwinden. Warum? Weil du nun zu der Feststellung gekommen bist, dass du, wer du wirklich bist und dass du nun bereit bist, das auch geschehen zu lassen.